എല്ലാവർക്കും പാം ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ആണ് പീകോക്കിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഇതിനു വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് പീകോക്ക് ഫെതേഴ്സ് ബീഡ്സ് അലൂമിനിയ റിങ് ഫേവിക്കോള് സിസേഴ്സ് അലൂമിനിയ റിങ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് റിങ് ഇല്ലാത്തവർക്കായി ഇങ്ങനത്തെ പൊടി ധരിക്കുന്ന തരിപ്പ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പഴയതായി കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിങ് കാച്ചറിൻ്റെ റിങ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച റിങ്ങാണിത് വെട്ടിയെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നെറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒരു ലൈറ്ററോ ക്യാൻഡിലോ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ റിങ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫുള്ള് ചുറ്റിയെടുക്കണം ഇതിനായി നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാം ബോളൻ ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാം സാറ്റിൻ റിബൺ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിങ് ഫുള്ള് ചുറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു നോട്ട് ഇടുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് റിങ് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റിങ് ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കണം ചെണ്ടിപ്പഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറ്റൻ റിബൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായി ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് അവസാനം അവിടെ കെട്ടിയിടണം ഇങ്ങനെ അതിലൂടെ കെട്ടി നൂലെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും നല്ല ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിയെടുക്കണം ഒരു തവണയും കൂടെ കെട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ കത്രി കൊണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കി ഭാഗം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യണം ആ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിനുള്ള റിങ് റെഡിയായി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നാല് ഭാഗമാക്കി മടക്കണം മടക്കി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിനാറ് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച റിങ് എടുത്ത് വെച്ച് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുക റിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഒരു ക്രയോണോ ചോക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ വെബ് നല്ല ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു അടയാളത്തിൽ ഈ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് തവണ നല്ല ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിയിടുക ബാക്കി ഭാഗം കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഫെവിക്കോൾ തേക്കുക ഈ ത്രെഡ് ഇനി റിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി എടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത അടയാളത്തിലൂടെ നൂല് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പതിനാറ് റിങ്ങിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പതിനാറ് അടയാളത്തിലൂടെയും പുറത്ത് റിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോടി എടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഈ വെബിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫുള്ളാവും എന്നിട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു സൂചി കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് വീവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ സൂചി നൂല് പുറത്ത് ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വലിക്കുക സൂചി ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വലിച്ച് നല്ല ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കള്ളിയിലൂടെയും ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആ വെബിൻ്റെ ഡിസൈന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിലുള്ള ഡിസൈന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വലിക്കുക ഇതാ ഇപ്പോൾ വെബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫുള്ളായി ഇനി ഇതേപോലെ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ട്രയാങ്കിളിലൂടെയും നമ്മൾ വീവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് സൂചി ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് ഇതാ പുറത്തോട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാത്തിലൂടെയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് ആ വെബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഫുള്ളായി നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ലെയറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ വീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വെബിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീവ് ചെയ്തെടുക്കണം വീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റൗണ്ട് വരും ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ വെബിന് പല ഡിസൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ വ്യത്യാസം വരും ഉള്ളിലോട്ട് വീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിൽ റൗണ്ടിൻ്റെ വിഴുത്ത് കുറയും ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് വീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഫെതേഴ്സൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട് ഇനി അവസാനം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്ന് ഗമ്മേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൻ്റെ റിങ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതിൽ ഫെതേഴ്സൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടണം ഒരു ത്രെഡ് എടുത്ത് രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ നൂല് പുറത്തോട്ടിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് ത്രെഡ് കെട്ടിയിടണം താഴെ ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അത് റിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തോടി ഇട്ട് ആ ലൂപ്പിലൂടി കയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് നടുക്കുള്ള ത്രെഡിൽ കുറച്ച് പകുതി ഭാഗത്തായിട്ടൊരു കെട്ട് കെട്ടുക ബീഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ബീഡ് എടുത്ത് ഇട് ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫെതർ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം ഗമ്മ തേച്ച് ഫെതറിൻ്റെ പുറകിൽ നിറ അത്യാവശ്യം ഗമ്മ തേക്കണം എന്നിട്ട് ആ ത്രെഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക പീകോക്ക് ഫെതറിൻ്റെ ആ ക്വില്ലിൻ്റെ അപ അവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ത്രെഡിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ബീഡ്സ് കുറയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം താഴെ കെട്ട് കെട്ടുക ബാക്കി ഭാഗം കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു ഗമ്മ തേച്ച് അവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്യാം അടുത്ത ത്രെഡിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബീഡ്സ് കോർത്ത് നമ്മൾ ഫെതർ ഒട്ടിക്കണം ത്രെഡിൽ നന്നായിട്ട് ഗമ്മ് തേച്ച് ഫെതറിൻ്റെ പുറകിലെ ഭാഗം എടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഒട്ടി പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഫെതറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വില്ല് അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഗമ്മ് തേച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചെറിയ നൂലും ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ബീഡ്സ് കോർത്ത് താഴെ ഭാഗം കെട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കാം
ഇതുപോലെ നമുക്കിനി എല്ലാ ത്രെഡിലും ഇതുപോലെ ഫെതർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ വലിയ ബീഡ്സാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഡ്സ് കോർത്തതിന് ശേഷം അതിന് താഴെ ഒരു ഗമ്മ തേച്ചിട്ട് ഫെതേഴ്സിൻ്റെ ക്വില്ല് അവിടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അറ്റാച്ച് ആയി തിന്നോളും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത ചെറിയ ബീഡ്സാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഹാങ്ങ് ചെയ്തിട്ട ത്രെഡിലും ബീഡ്സും ഫെതേഴ്സും ആയിട്ട് മാറി മാറി ചെയ്ത് ഹാങ്ങ് ചെയ്തിടണം ചെറിയ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ബീഡ്സ് മാത്രം കോർക്കുക വലിയ ത്രെഡിൽ മൂന്ന് ബീഡ്സും ഒരു പീകോക്കിൻ്റെ ഫെതറും വെച്ച് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ത്രെഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇത്രയും ആറ് ലെയറാക്കി ആറ് ത്രെഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫീക്കോക്കിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വെബിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഫെതേഴ്സ് ഹാങ്ങ് ചെയ്തിടാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാണ് ചെറിയൊരു ത്രെഡ് ഇതേപോലെ കെട്ടിയിട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗമ്മ തേക്കുക ഗമ്മ തേച്ച് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ത്രെഡിനൊരു ഉറപ്പ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡ്സൊക്കെ കോർക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡ്സ് ഒരു വീട് കോർത്ത് അത് കെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു നമുക്കൊരു പിക്കോക്കിൻ്റെ ഫെതർ കെട്ടിയിടാം ഫെതർ ഈ വെബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ നമ്മളൊരു ചെറിയ ടൈപ്പ് ഫെതർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ക്വില്ലിൻ്റെ അവിടെ ഗമ്മ തേച്ച് ഫെതർ അവിടെ ഒട്ടിക്കും നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ത്രെഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട് കോർത്തതിന് ശേഷം ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗമ്മ തേച്ച് നമുക്ക് മറ്റേ ഫെതറും കൂടെ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം പീക്കോക്കിൻ്റെ ഫെതറിൽ നന്നായിട്ട് ഗമ്മ തേക്കണം കാരണം അത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ഒട്ടില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി സ്റ്റിക്ക് ആവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രീം ക്യാഷ് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡ് നേരത്തെ കെട്ടിയ പോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ കെട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയിടാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരും കെട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വരും ഇനി ഇതിന് പകരം നമുക്ക് റിബണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം സാറ്റിൻ റിബൺ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പീകോക്ക് ഫെതർ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ റെഡിയായി ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ